سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعید قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کی پناہ دیوانہ اور مجنون کہتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کا عقل مندی سے کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ اس لیے وہ اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے تھے علاوہ ازیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر بھی کہتے تھے جس کو آپ کہنا عربی زبان میں ساحر جادوگر اس طرح کے الزامات بھی آپ کے اوپر لگاتے تھے کہ معاذ اللہ آپ کوئی جادوگر ہیں اور یہ تمام معاملات شروع ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت و رسالت کیا اس سے قبل مکے میں ایک عقل مند دانشور امین و صادق اور اچھے انسان جانے جاتے تھے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن اور صاحب کہنا شروع کر دیا اور یہ معیوب لقب دیے تاکہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت کریں اور لوگ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا کفار و مشرقین جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے یہ تو ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف صورت القمر میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان یو آیتن اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی یو اردو تو منہ موڑ جاتے ہیں وہ یقولو اور کہتے ہیں سحرم مستمر یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ایک دوسری جگہ سورہ سعد میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وہ عجیب اور نہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا منہم ان میں سے آیا وقال القافرون اور جب وہ آیا اور انہوں نے ڈر سنایا تو منکرین یہ کہنے لگے کہ ہادا ساحر ان کذاب کہ یہ تو ایک جادوگر ہے سخت جھوٹا معاد اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے ساحر کا لفظ استعمال کیا کہ معاذ اللہ آپ جادو کر ہیں جو چیز آپ موجزتاً دکھاتے ہیں وہ ایک جادو ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی علاوہ ازی یہاں پر جادوگر کہنے سے مراد ایک یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھتا ملتا بات کرتا وہ کنونس ہو جاتا تو وہ اس کے اس معنی میں بھی کہتے کہ آپ سے جو مل جائے اس پر تو آپ کا جادو چل جاتا ہے اور وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے انیس سے پوچھا کہ تم نے مکے میں کیا کیا انہوں نے جواب دیا میں نے مکے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے پوچھا ان کے بارے میں لوگ کیا خیال کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر کاہن اور ساحر ہیں جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے مگر ان کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں اسی طرح صورت الداریات میں آتا ہے کہ کدالی کا ما اتل لدین من قبل ہم اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں میر رسول رسولوں میں سے اللہ قالو اور وہ کہنے لگے کہ ساحر او مجنون کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا دیوانہ یعنی کہنے کا مقصد ہے اس آئے مبارکہ میں آیا نمبر 52 صورت الزاریات میں کہ میرے پیارے نبی آپ سے پہلے بھی جب رسول آئے قوموں کی طرف تو انہوں نے اسی طرح کے الزام لگائے کہ یہ تو کوئی ساحر اور مجنون معلوم ہوتا ہے تو کفار مکہ طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے زیادہ سے زیادہ ایسی افواہیں پھیلاتے تاکہ دور دراز سے آنے والے عرب ایام حج میں اور باقی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آئیں
کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور کے متعلق کہا جائے کہ آپ کاہن ہیں اس پر ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا اور یہ ایمان نہیں لایا اور حالت کفر ہی میں مرا تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کاہنوں کی طرح بڑ بڑاتے ہیں نہ ان کی باتیں کاہنوں کی سی ہیں تو ولید نے یہ مشورہ رد کر دیا کچھ نے کہا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام حج کے دنوں میں لوگوں کے سامنے بطور دیوانہ قرار دے دیتے ہیں کہ ان پر جنوں کا اثر ہے تو ولید نے اس مشورے کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی جس کی بنا پر اس الزام کو موضوع سمجھا جائے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں تو ولید نے اسے بھی رد کر دیا کیونکہ آپ کے کلام میں یا ان کے عمل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے لوگ جادو مانے یا ماننے کو تیار ہو کہنے کا مقصد تھا ولید کا کہ دیکھو ایسی بات نہ کرو کہ جو الٹی تم پر پڑ جائیں اور لوگ الٹا تمہارا مذاق اڑائیں کیونکہ یہ جتنے لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو یہ پلید ہوتے ہیں غلیظ ہوتے ہیں شیاطین سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے جو تہارت کو پسند کرتی ہے بہرحال اس طرح کی لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظوں کا جادوگر یعنی کہ ساحر کہہ کر بیع کیا جائے گا کہ آپ لفظوں سے سحر کرتے ہیں پھر یہ لوگ پھیل گئے اور اہل عرب سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنو کیونکہ ان کے کلام میں جادو ہے وہ اپنی باتوں سے لوگوں میں تفرقہ ڈال کر بھائی کو بھائی سے ماں باپ پیوی اور بہن سب رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں جو کوئی ان کی بات سنے گا تو وہ ان کے اثر میں آ کر اپنے خاندان سے علیحدہ ہو جائے گا بہرحال اس قسم کی تہمتیں اور سازشیں بھی اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے سے نہ روک سکی اب قریش نے نظر ابن حارث کو یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ آپ کے خلاف اس پروپیگنڈے کا محاذ سنبھالے نظر کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جب کبھی آپ کسی مجلس کو مخاطب کرتے اور پچھلی قوموں پر ہونے والے اللہ کے عذاب کی بات بتاتے تو وہ تاک میں رہتا اور جیسے ہی آپ کی بات ختم ہوتی اور آپ روانہ ہوتے تو وہ ان لوگوں کو مخاطب کرتا اور انہیں فارسیوں کے پچھلے قصے اور ان کے مذہب کے بارے میں کہانیاں سنانے لگتا اور کہتا کیا محمد مجھ سے بہتر کہانیاں سناتے ہیں کیا محمد کی طرح میں بھی پرانے قصے نہیں سناتے سناتا یوں کفار مکہ کوشش میں رہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کرتے رہیں اسی بات کو قرآن کریم نے بھی بار بار بیان فرمایا اور ان لوگوں کی ان الٹی سیدھی حرکتوں کی نشاندہی کر کے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بات بار بار بتائی کہ میرے پیارے حبیب یہ لوگ اصل میں خود دیوانے ہیں پاگل ہیں یہ نہیں جانتے کہ ان کا کیا انجام ہوگا اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں سورت القلم میں آتا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو یہاں پہ مراد نظر ابن حارث ہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات تو کہتا ہے قالا اساطیر الاولین یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے اس کی وعید بھی اللہ نے سنائی کہ سن نسیم ہو علل خرطوم ان قریب داغ لگائیں گے ہم اس کی ناک پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو خیر بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس طرح کے یہ پروپیگنڈے بھی کرتے تھے اسی طرح امام حلبی سیرت حلبیہ کی جلد نمبر دو محمد بن کعب قرضی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عدبہ ابن ربیعہ یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور معزز سردار تھا تعلق اس کا تھا قبیلہ بنو امیہ سے تو یہ قریش کی مجلس میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد حرام میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے عدبہ نے مشرقین سے کہا اے گروہ قریش کیا خیال ہے اگر میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں اور ان کو کچھ سرداری اور دولت کی پیشکش کروں ممکن ہے وہ مان جائیں تو ہم ان کو یہ چیزیں دے دیں اور اس طرح وہ اپنی بات سے ہٹ جائیں قریش نے کہا ضرور اے ابو الورید جاؤ اور جا کر بات کرو ایک روایت میں یہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ ایک روز جمع ہوئے اور ایک روایت کے مطابق قریش کے ہر قبیلے کے سردار ایک دن جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد کے پاس کسی کو بھیج کر ان سے آخری طور پر بات کرو 
इस पर दूसरों ने कहा बेहतर यह है कि हम में से ऐसे आदमी को छांट कर भेजो जो जादू कहानत और शेर व शायरी में महारत रखता हो वो इस शख्स के पास जाए जिस हम में फूट डाल रखी है और जो हमारे दीन में ऐब निकालता है ऐसा शख्स मोहम्मद से जाकर बात कर ले और मालूम कर ले कि वो क्या चाहते हैं इस पर लोगों ने कहा कि ऐसा शख्स हमारे ख्याल में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ना होगा अब उतबा उठा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वारही वसल्लम के पास आकर बैठ गया फिर इसने कहा भतीजे तुम खुद जानते हो कि हमारे दरमियान खानदान और नसब के लिहाज से तुम कितने ऊंचे दर्जे के हो मगर तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी हैं जिनसे तुम अपनी कौम के दरमियान फूट डालते हो इनकी अकलों में और इनके महबूदों में ऐब डालने शुरू कर दिए हैं और इनके बाप दादा को काफिर और गुमराह बताते हो बाज लोगों ने इस रिवायत में ये जुमले भी नकल किए हैं क्या तुम अब्दुल्लाह की माँ यानी अपनी दादी से बेहतर हो क्या तुम अब्दुल मुतलिब की माँ यानी अपनी पड़दादी से बेहतर हो ये जुमले कहकर उतबा खामोश होकर आपको देखने लगा इसके बाद खुद ही फिर बोला अब या तो तुम भी यही समझते हो कि तुम्हारे ये बाप दादा तुमसे बेहतर थे तो ये भी समझ लो कि वो इन्हीं माबूदों की इबादत करते थे जिनमें तुम ऐब डालते हो या तुम ये समझते हो कि तुम इनसे बेहतर हो जो भी बात हो वो तुम कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी तुमने हमें सारे अरब में बदनाम कर दिया है यहाँ तक कि अरबों में ये बात मशहूर हो गई है कि कुरैश में कोई जादूगर या काहिल मौजूद है तुम्हारा मकसद ये है कि एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सोच कर खड़े हो जाएं और फना हो जाएं। अब मेरी बात सुनो मैं चंद चीजें तुम्हारे सामने रखता हूँ इन पर गौर कर लो मुमकिन है इनमें से कोई बात तुम्हारी समझ में आ जाए आपने उदबा की ये बात सुनकर फरमाया कि कहो अबू अलीद मैं सुन रहा हूँ उसने कहा भतीजे तुम जो कुछ कर रहे हो अगर इससे तुम्हारा मकसद ये है कि तुम दौलतमंद हो जाओ तो हम अपने अपने माल में से तुम्हारे लिए अपना माल इकट्ठा कर देंगे तुम हम में सबसे ज्यादा दौलतमंद बन जाओगे और अगर तुम इज्जत और मर्तबे के तलबगार हो तो हम सब मिलकर तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं तुम्हारे हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करेंगे और अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं और इस तरह तुम्हें एक बाख्तियार आदमी बन जाओगे यानी ये बात सरदारी के मुकाबले में ज्यादा ऊंची होगी और अगर ये बातें जो तुम कहते हो किसी जिन वगैरह का असर है तो जिससे तुम मजबूर हो तो हम तुम्हारा इलाज कराने को तैयार हैं अपने पैसे से तुम्हारा इलाज कराएंगे यहां तक कि तुम सेहत याब हो जाओ क्योंकि कभी ऐसे भी होता है कि ताबे जिन खुद उस शख्स पर गालिब आ जाता है और अपने असर में ले लेता है गल जब उदबा ने अपनी बात पूरी कर ली तो हजूर सल्लाम ने इर्शाद फरमाया तुम अपनी बात कह चुके अबू वलीद उसने कहा हाँ तो आपने फरमाया अच्छा फिर मेरी सुनो उसने कहा कहो तो हजूर सल्लाम ने सूरा हा मीम सजदा की तिलावत शुरू की आऊद बिल्लाजीम बिस्मिल्लाम يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے اور یہ بیٹھا سنتا رہا اب دیکھیں نا قرآن کریم اللہ کا کلام اور پھر پڑھنے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حضور پڑھ رہے ہیں کہ حامیم نازل کی جا رہی ہے رحمان و رحیم کی طرف سے ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں حکام قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا پھر بھی مو موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے وہ سن کر نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا بتایا جاتا ہے بذریعہ وحی مجھے کہ بس تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہے سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف اور معافی چاہو اس سے سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا جو بشر کہتے تھے تو اللہ نے جواب دیا کہ کہیے ہاں بظاہر میں تو تم جیسا ہی ہوں پر وہی آتی ہے میرے پاس جو ایک امتیاز ہے نبوت و رسالت کا پر یہ کدھر سمجھنے والے تھے بہرحال اگلی آیت میں جو نہیں ادا کرتے زکاة اور وہی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل اور ان کے لیے ایک ایسا عجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ان سے کہیے کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو دو دنوں میں اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے دوسروں کو ہم سر یہی ہے رب سارے جہان والوں کا اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر پہاڑ اوپر سے اور برکتیں رکھیں اس میں اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک چار دنوں میں جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ محض دھوا تھا اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں خواہ تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ پھر بنا دیا اس نے انہیں سات آسمان دو دنوں میں اور وحی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے اور خوب محفوظ کر دیا یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے یہاں تک تو وہ سنتا رہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ پھر اگر یہ مو موڑے تو کہو میں تمہیں ڈراتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑھنے والے عذاب سے ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب تک تو کلام یہ سنتا رہا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آئے مبارکہ پر پہنچے تو اب تک غور سے سننے والے شخص نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کے لیے یا محمد خدا کے لیے آگے نہ پڑیے رحم کیجئے ہم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت تک پڑھ کر سجدہ کیا پھر فرمایا 
اے ابو ولید تم نے یہ سب سن لیا اب تم ہو اور یہ کلام پاک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت جو آیا نمبر 38 ہے سورے کی وہاں تک حضور نے پوری سورت بڑی بلکہ اس کے آگے بھی سورت کی بہت ساری آیات ہیں لیکن آیاء سجدہ تک حضور نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ ولید تم نے سن لیا تمہارے سوالوں کے جواب میں اللہ نے تمہیں کیا جواب دیا ہے اور اب تم ہو اور یہ کلام پاک ہے ادبا آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ادبا اس کو ابو ولید کہتے تھے کیونکہ وہ ولید اس کا لڑکا تھا اور عربوں میں آج بھی یہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا ہے اس کے نام پر باپ کو ابو اور پھر اس لڑکے کا نام لیتے ہیں تو ابو ولید کہتے تھے کہ ولید کے باپ تو ادبا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے درمیان چلا گیا اس کے ساتھی یعنی مشرقوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ادبا جس انداز میں ہمارے پاس سے گیا تھا اس انداز میں نہیں آ رہا بلکہ اس کے چہرے کا تو رنگ بدلا ہوا ہے جب ادبا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ابو ولید کیا کر آئے ہو اس نے کہا میں ایک ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں سنا خدا کی قسم نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادو ہے نہ وہ کہانت ہے اے گروہ قریش میری بات مانو اور اس شخص کو آزاد چھوڑ دو وہ جو کچھ کرنا چاہے کرنے دو کیونکہ خدا کی قسم اس کا جو کلام میں نے سنا ہے وہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے اس کے نتیجے میں اگر عربوں نے اس شخص پر حملہ کر دیا تو تمہارے ہاتھ پیر ہلائے بغیر تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا تو ظاہر ہے اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہوگے اس پر مشرکوں نے کہا خدا کی قسم ابو ولید اس نے اپنی زبان سے تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا ہے ادبا نے کہا یہ میری رائے ہے اب آگے تمہارے اختیار میں جو چاہے کر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ دیوانہ پن ہے نہ جنون ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کا جواب ان سے نہ بن پڑتا تھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب عدبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد اٹھا تو واپس مشرکوں کے پاس نہیں آیا بلکہ وہاں سے چلا گیا اس پر ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش مجھے یقین ہے کہ عدبہ بھی محمد کے کہنے میں آ کر بے دین ہو گیا ہے اور اس کو ان کا کلام بھا گیا ہے اس لیے اس کے پاس چلو چنانچہ اب یہ لوگ عدبہ کے پاس پہنچے اور ابو جہل بولا خدا کی قسم عدبہ ہمارا خیال ہے کہ تم محمد کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے پھر گئے ہو اور ان کا کلام تمہیں پسند آ گیا ہے اس پر ادبا نے ان لوگوں کو وہ ساری بات بتلائی جو میں نے آپ سے ابھی کہی اور کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبے کی بنیاد قائم فرمائی ہے جو کچھ اس نے کہا اس میں اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا کہ وہ تمہیں بجلی کے ایسے ہی کوندے یعنی تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے ڈرا رہا ہے جیسے آد اور سمود کی قوم پر نازل ہوئی تھی آخر میں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے رحم کی بھیک مانگی کہ وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوئی اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے اس پر ان لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک شخص عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکے ادبا نے کہا خدا کی قسم اس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا بے شک وہ عرب شخص ہے عربی بولتا ہے میں عرب آدمی ہوں عربی بولتا ہوں پر خدا کی قسم ایسا کلام نہیں سنا خدا کی قسم وہ شعر و شاعری نہیں ہے اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو ولید تم پر محمد نے جادو کر دیا ادبا نے کہا میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا آگے تمہاری مرغوب
تو کہنے کا مقصد اس واقعے کو یہاں پر اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا کہ وہ یہی خیال کرتے تھے اپنے تئیں آپ ان سے کچھ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں معاذ اللہ جادو ہے سہر ہے کہ جب کوئی شخص حضور کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس حالت پر واپس نہیں آتا جس حالت میں گیا تھا یا تو ایمان لے آتا ہے یا اس کی حالت بدل جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں